Hi, all good to you. Hello, inna parisaravana thende randamathe classa. Kaiyanya classile all pravartanangal cheyidu okello. En dengilum prayasam daayo. Illa le. Chilla kootgar. Ennoor chilla kaiyengal paran. Abre aadhi mudda paper cutti koranju boi. Abar kandu eti nariyamo. Poo urasiye pol paper kure boi. Orang tuan ni, orang pudia paper kat tiola paper itu cedih doang. Mati sila orang ni kalau, naa orang ni ada orang orang tu ni mumba tuan ni tej. Yang ada di meja paranya, allah warna orang orang, kanan apa tu, apa tu, di dalam orang orang mana ada paranya tu, sah ada tidak. Abi itu mati cedih tu. Ini kita tu senang doshan tu nariya mau. Anda mau naik kelas lekut gar, nihgal. Ippo, every day baca ceri cedih kan dalam. Aduh, marah mana? Walik ceri ano? Ceri ya ceri ano? Untuk perayaan gaya lo, orang pelle? Ah, lelir sahaya sila ni ngalai? Ceri itu perih ganda tan? Aduh, pola tan ne? Pukal? Orang orang terlalu pukal ini, pala orang terlalu pukal ini listri ini le? Emrah pada ustad terlalu tan do? Sila, kerja panggil ada ini ni ke? Kitty ya, undur endu kaya dengan yang parah. Pukul itu perih, patikai perih depo, orang kurtu garan, arali cedi, orang ini ratahil matra, anak ini dia. Saya mau orang itu jodoh itu, arali orang ini ratahil matra mei ulo, enno dor pon, jadi masa, saya ni orang ini matra yang ganti ulo. Orang ini matra yang ganti ulo tu orang mana? Anak kurtu garan, apa dia dia? Kita arthatil, arali cedi, perih ini ratahil orang. Saya ni perih ini ratahil ulo, arali cedi itu pukul, kani surut. Oh, adilnya, nengal perayaan sepadan dah. Nengal karya itu nanti eridga. Eridial matra me, nampuk kadu mati, tiri tiri eridam betul. Pilihne, adu karnu betul teacher nanti tiri tiri. Inda ayam, kahinya kelas lelo, lek kutukarum, marenggalum, vali cedigalum, ceri cedigalum, oiru nara tiri lapukalum, pala nara tiri lapukalum. Lek eridi tuan. Macamana, senangosha. Adu untuk mana? Inna nengal kau. Nengah kita setiap hari, orang putih yang sah nampak orang yang mandiri lalat. Indah nampak ya. Aduk kita yang apatah nengal udih berpikir. Yang ini parah enda. Belun, belun itu adalah tarian gelung itu. Semua orang kita le. Belun itu kita yang kita udih berpikir. Pinai itu. Anggana biru tu biru, tawas sahun ini tapi nengah bot. Le. Ibu deh. Nyan, orang beli orang tu. Ninggal ni kisah ini entar. Aduh, udih biru pikan. Ini perlahan tu, pinas ini. Ini kuri kari matra meh lu. Saha erana beli orang udih biru pikan. Ada anggana tanah ini kian. Tama le denda cie ini tu. Ketti beki. Ile? Ah, ini ke beli orang ketta baril la. Biru tiri kena. Belum na, udih berpi ke nam, bahagai tetam badil la, adi cerita apa ni badil la, ready ano? Cilar karya, cetam hari cerita ganti tu ntar le, nama ke lalak tu cerita muka. Jangan, tu ntar lo, ada kupi ke atas, ada belum na cerita. Ini tu no, udih nak ke? Saru udih nak. Udah ke? Muskul sih cerita nama. Biar tau, orang tu tau. Asalnya macam ni lah. 
നമുക്ക് വേറൊരു കുപ്പി എടുത്ത് നോക്കാം അതിലൊന്ന് ഊതി നോക്കട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം കണ്ടോ ഒന്നും ഇടവുക ഈ കുപ്പിയിൽ ബലൂണ് വേർത്തു ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ ബലൂണ് വേർത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുപ്പിയിലെ ബലൂണ് വീർത്തത് എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബലൂണ് വീർത്തിരിക്കണം വാ കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇത് കുപ്പിക്കകത്ത് ബലൂണ് വീർത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ബലൂണ് വീർത്തിരിക്കണം വാ കെട്ടരുത് നോക്കാം ബലൂണ് വീർത്തിരിപ്പുണ്ട് വാ കെട്ടിയിട്ടില്ല വേണ്ട ബലൂണ് വീർത്തിട്ടുണ്ട് വാ കെട്ടിയിട്ടില്ല ബലൂണ് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിരൾ വെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യണ്ടേ എളുപ്പമാണ് രസമുണ്ടല്ലേ ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച് വാ കെട്ടാതെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം ഈ കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ ദ്വാരം ഇടണ്ട എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ കൈമുറി അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർ ചെയ്തു തരും കുപ്പിയിൽ ദ്വാരം നിങ്ങൾ ഇടരുത് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കണ്ണാടി കുപ്പി എടുക്കരുത് പൊട്ടിപ്പോവും സൂക്ഷിക്കണം കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ ദ്വാരം ഇടരുത് മുതിർന്നവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കാണാമോ എല്ലാവർക്കും എന്താത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതെങ്ങനെ വലുതാക്കുന്നത് ബലൂൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വലുതാക്കിയത് ഊതി വർപ്പിച്ച് വലുതാക്കി റബ്ബർ ബാൻഡോ അങ്ങനെയാണ് ഇല്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലിച്ച് നീട്ടിയാൽ മതി കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും വലിച്ച് നീട്ടിയാൽ ഇത് വലുതാകും കൈ വിട്ടാൽ ചെറുതാകും ബലൂണിനെയും വലുതാക്കി റബ്ബർ ബാൻഡിനെയും വലുതാക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഴി കുഞ്ഞുണ്ടോ കോഴി കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കോഴി വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കുഞ്ഞായിരിക്കുമോ വലുതാകുമോ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളതിനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോഴി എന്ന് വിളിക്കും വലുതാകും പൂച്ചക്കുഞ്ഞില്ലേ പൂച്ചക്കുഞ്ഞും എന്നും പൂച്ചക്കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി വലിയ പൂച്ചയാവും അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കിടാവും പശുക്കിടാവും വളർന്ന് വലുതായാണ് പശുവാവുന്നത് നമ്മുടെ പയർ വിത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പയർ വിത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്നും പയർ വിത്തായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മുളച്ച് ഇലയൊക്കെ വന്ന് വലിയ പയർ ചെടിയാവും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ ഈ മാഷ് ജനിച്ചു വന്നപ്പോഴേ ഇത്രയും പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു രണ്ടിൽ പഠിച്ചു മൂന്നിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 ഇത്രയായി നിങ്ങൾ ഇനിയും വളർന്നു വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാവും നമ്മളൊക്കെ വളർന്ന് വളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലിയ പൂച്ചയായി കോഴിക്കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലിയ കോഴിയായി നമ്മൾ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലിയ മനുഷ്യരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ നമുക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സസ്യങ്ങൾ പയർ ചെടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സസ്യങ്ങളും നമ്മളും എല്ലാം വളർന്ന് വലുതാകുന്നു എനിക്കൊരു സംശയം ബലൂണ് വലുതാക്കി വലുതായല്ലോ റബ്ബർ ബാൻഡും വലുതായി അവർക്ക് ജീവനുണ്ടോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ആർക്കൊക്കെ ജീവനുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ ജീവനില്ലാത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ളത് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ജീവനില്ലാത്തതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കാമല്ലോ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ശരി കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ബലൂണിനെ പോലെ ഊതി വീർപ്പിച്ചാണോ നമ്മൾ കോഴിയാക്കിയത് ആണോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ വലിച്ച് വലുതാക്കിയാണോ വലിയ പൂച്ചയാക്കിയത് 
അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ വലുതായത് എങ്ങനെയാ ഉടുപ്പക്കേറ്റാണോ വലുതായത് ചെറിയ പയർ ചെടി അത് വളർന്ന് വലുതായത് എങ്ങനെയാ വലിച്ചു കിട്ടിയോ ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ആ നമുക്കെല്ലാം എന്ത് വേണം വളരണമെങ്കിൽ ആഹാരം വേണം ആഹാരം വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണം എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കും അല്ലേ മനുഷ്യരാഹാരം കഴിക്കും പക്ഷികൾ ആഹാരം കഴിക്കും മൃഗങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കും അപ്പോൾ ചെടികൾ എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ചെടി നടുമല്ലോ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ നമ്മളോട് എന്ത് പറയും ആ മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിക്കണേ പറയില്ലേ പറയും നമ്മൾ ആ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ വളം കൊടുക്കും അല്ലേ എന്തൊക്കെ വളം നമ്മൾ ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചാണകം കൊടുക്കും പിന്നെ കോഴിയുടെ കാഷ്ടം അത് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ എന്ത് കൊടുക്കും ആ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ വിറകെല്ലാം കത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ചാരം അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചെടിക്ക് നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെടി പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നമുക്കേ നമ്മുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ്സല്ലേ എല്ലാവരും വരുമല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് അടച്ചോ ഇനി ഒന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങേ ആ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ഡെസ്ക്കുണ്ട് മേശയുണ്ട് കസേരയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബുക്കുണ്ട് പേനയുണ്ട് പെൻസിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ട് ഇവരിൽ ആരൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ കഴിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോ അവരും ആഹാരം കഴിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമോ നിങ്ങൾ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആഹാരം ബെഞ്ചിനും കൊടുക്കുമോ വളർന്ന് വലുതാവാൻ ഇല്ല അല്ലേ ഡെസ്കിന് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർ ടീച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരുള്ളൂ മറ്റാരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരും സസ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞോ ആ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റ് ജന്തുക്കളും ഇവയെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബലൂൺ ആഹാരം കഴിക്കും റബ്ബർ ബാൻഡ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാത്തവർക്കൊന്നും എന്തില്ല ജീവൻ ഇല്ല ജീവനില്ലാത്തവ ആഹാരം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജീവനുള്ളവ വളർന്ന് വലുതാകും പിന്നെയോ ജീവനുള്ളവ ആഹാരം കഴിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ വളരില്ല ആഹാരവും കഴിക്കില്ല ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വരി 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 വരിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വരി വരിയായിട്ട് പോവില്ലേ നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിൽ മാമന്മാർ അവർ വരി വരിയായിട്ട് പോവും ആ അതുപോലെ വരി വരിയായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഉറുമ്പ് അല്ലേ ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വരിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പ് ഒരു കമ്പോ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കോ എടുത്ത് അവരുടെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ് ഉറുമ്പ് നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് മാറ്റാൻ പറയൂ പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കേട്ടുവിടാം അവരവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ വഴി തിരിച്ച് മാറി എങ്ങ് പോകും അവരങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഇത് നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചെടിയാണിത് പറഞ്ഞോ ആ പേര് പോലെ തന്നെ തൊട്ടാവാടി ഇതിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മുള്ളോണ്ടേ ഇലയിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലയിൽ തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും പോലെ തൊട്ടാവാടി എന്ത് ചെയ്യും ഇലയങ്ങ് അടച്ച് കളയും ഇല്ലേ ആ തൊട്ടാവാടിയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അത് പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ചെടികളും 
പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി ചെടികൾ മാത്രമാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറില്ലേ പായസം ഇഷ്ടമാണോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ആ അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കും നമുക്കാണെങ്കിലോ നല്ല കൊതിയുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓടി ചെന്ന് പായസം എടുത്ത് ചുണ്ടത് മാറ്റിക്കളയും എന്താ കാര്യം ചൂട് ചുണ്ടത്ത് തട്ടുമ്പോൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല കൈമാറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കളയും ചുണ്ട് നാം പറയും പെട്ടെന്ന് പറയും കൈങ്ങ് മാറ്റിക്കൊള്ളാൻ പറയും അല്ലേ നമ്മുടെ തീയിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ തീ ക തീ കട്ട കൈ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും ആരും പറയണ്ട നമ്മളിങ്ങ് വലിച്ചു കളയും ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചു കല്ലിലെ കുറച്ച് ചൂടുള്ള നമ്മളൊഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചു കല്ല് പ്രതികരിക്കുമോ തൊട്ടാവാടി പ്രതികരിച്ചതുപോലെ ഉറുമ്പ് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കുമോ നമ്മൾ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയതുപോലെ പ്രതികരിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ എന്താ കാര്യം കല്ലിന് ജീവനില്ല ചെറിയ ഒരു പയർ നമ്മളിങ്ങനെ നട്ട് വെച്ചു ഒരു പയറല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് പയർ നട്ടോളൂ അത് നട്ടിട്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നു ഒരു കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ഉണക്കയില ആ ഒരു പയർ വിത്തിൻ്റെ മേളിൽ വന്നു വീണു ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നേൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നു എൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക മറ്റ് പയർ വിത്തുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നു മുളോട്ട് വന്നു ഈ പയർ വിത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഇലയിരിക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ആ പയർ വിത്ത് ഈ ഇലയുടെ ഇടയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങ് മാറി വന്നു അത് വളരാൻ അതിന് തടസ്സം നിന്നപ്പോൾ ആ ചെടി അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉറുമ്പുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബലൂണ് ബലൂണ് പ്രതികരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കണ്ട ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് മേശ കസേര ഇതൊക്കെ പ്രതികരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവ പ്രതികരിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ പ്രതികരിക്കില്ല മനസ്സിലായാലോ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമോ അതോ എണീറ്റ് പോകുമോ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കും മറ്റുള്ളവർ എണീറ്റ് പോകും അല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ല അവരൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഉറുമ്പില്ലേ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉറുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇല്ലേ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രധാനി നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടും നമ്മളങ്ങ് പാട്ട് മാറുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇങ്ങ് വരും അല്ലേ ആ ഉറുമ്പ് എവിടെയോ ഇരുന്ന ഉറുമ്പാണ് ഇങ്ങിവിടെ വന്നത് നമ്മളാരും പോയി എടുത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല വിളിച്ചുമില്ല അവർക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരാൻ അല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കണ്ടാൽ നമ്മളും പോയി നോക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന കസേര വിചാരിക്കുകയാണ് ഓ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ എന്നെ എൻ്റെ ഇതിലല്ലേ അവൻ ഇരുന്നത് ഇവൻ എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് പോകാം കസേര എണീറ്റ് പോകുമോ കസേരയ്ക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ കസേരയ്ക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമ്മളാരെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലേ പറ്റൂ മറ്റാരൊക്കെയാണ് ചലിക്കുന്നവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പല്ലി ഉണ്ടാവും പല്ലി ഇര പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകും അത്ര വേഗത്തിൽ ചലിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല ചലിക്കാനേ കഴിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കണ്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കുറേ വസ്തുക്കളിൽ ഓർമ്മയുണ്ട
അപ്പം ചെടികൾക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റും ആ ചെടികൾക്ക് ചലിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പയർ വിത്ത് ഇങ്ങനെ ചലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും പയർ വിത്ത് എന്താ ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ചലിക്കും മുകളിലോട്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കും മാവ് കണ്ടിട്ടല്ലേ മാവ് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ വശങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ചലിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ ചലിക്കില്ല നമുക്കറിയാം അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ റിസോർട്ട് ചലിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സഹായം വേണം അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടായാലും താഴോട്ടായാലും വശങ്ങളിലേക്കായാലും പോകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സഹായം വേണം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ അവർക്ക് ജീവനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം നമ്മൾ ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയെയും ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ പഠിച്ചു എന്താണ് ജീവനുള്ളവ ജീവനുള്ളവ ചലിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ ചലിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ജീവനുള്ളവ ആ ആഹാരം കഴിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ ആഹാരം കഴിക്കില്ല അടുത്ത് പറഞ്ഞതോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവയ്ക്ക് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും വളരും അപ്പം ജീവനുള്ളവ വളരും ജീവനില്ലാത്തവ വളരില്ല പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഉറുമ്പിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തല്ലേ തൊട്ടവാടിയുടെ കാര്യം ആ എന്താണ് അവ പ്രതികരിക്കും ജീവനില്ലാത്തവ പ്രതികരിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജീവനുള്ളവ ചലിക്കുന്നു ജീവനില്ലാത്തവ ചലിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് മാഷ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊരു ബലൂണ് കാണിച്ചു ഞാൻ ഈ ബലൂണിനെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേ കാലം അടച്ചു വെച്ചു പെട്ടി തുറന്നു അതിൽ നിന്ന് വേറെ കുഞ്ഞു ബലൂണ് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലല്ലേ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തള്ളപ്പൂച്ചയല്ലേ തള്ളപ്പൂച്ച അമ്മപ്പൂച്ച ആ അമ്മപ്പൂച്ച എന്തു ചെയ്യും കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും അല്ലേ ആ അത് പുതിയ 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 ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കും അപ്പോൾ ചെടികളോ ചെടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെടികൾ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മാവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാവ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിൽക്കും അതണ്ണാനോ നമ്മളോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കും കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ വിത്ത് അതങ്ങ് ദൂരെ എറിയും ചിലത് മാവിൻ്റെ മൂട്ടിലങ്ങ് വീഴും കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവയെല്ലാം മുളച്ച് പുതിയ പുതിയ മാവുകളാവും അത് മാവ് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ എല്ലാ ചെടികളും അങ്ങനെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പുതിയ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കി പുതിയവ ഉണ്ടാക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴി കുഞ്ഞ് അത് വളർന്ന് വലുതായി കോഴിയാവും അല്ലേ കോഴി പ്രസവിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ എന്തെങ്ങനെ കോഴി മുട്ടയിടും ആ മുട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെടുത്ത് അടവയ്ക്കും അടവയ്ക്കും അല്ലേ ആ അടവച്ച് അത് വിരിഞ്ഞ് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്കേ ഈ നേരത്തെ കണ്ട ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയല്ലേ തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പം ഓരോ വലിയ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പല്ലേ ആ അവ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പം ആരാ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജീവനുള്ളവ മാത്രമേ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കൂ ജീവനില്ലാത്തവ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ആയി എന്താണ് ജീവനുള്ളവ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജീവനില്ലാത്തവ പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ നിങ്ങളെ കേട്ടു കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്നോ രേഖപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ളവയെന്നും ആരൊക്കെയാണ് ജീവനില്ലാത്തവയെന്നും വേണം കണ്ടല്ലോ 
എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ സമയമുണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത് എഴുതേണ്ടത് ഒരു കോളത്തിനകത്ത് കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ കോളം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താ എഴുതിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കിയേ കാണാമല്ലോ എന്താണ് ജീവനുള്ളവ അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എഴുതിക്കോ ജീവനുള്ളവ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെ നോക്കണ്ട എഴുതിക്കോ അടുത്തത് ജീവൻ ഇല്ലാത്തവ രണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഷിവിടെ കുറേ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ജീവികളെ പറഞ്ഞു പക്ഷികളെ പറഞ്ഞു ജന്തുക്കളെ പറഞ്ഞു സസ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു സ്കൂളിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഓർത്ത് എഴുതണം റബ്ബറിനെ എടുത്ത് ബലൂണിനെ എടുത്ത് ജീവനുള്ളവയിൽ എഴുതി വെക്കരുത് അതെവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ജീവനില്ലാത്തവയിൽ ശരി അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം ഇത്രയും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയല്ലോ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ കോളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെയും എത്ര കോളമാണ് രണ്ട് കോളം വരച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അല്ലേ ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തതിൽ ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം ജീവനുള്ളവ വളരുന്നു ജീവനില്ലാത്തവ വളരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എഴുതി നമുക്ക് മറ്റേത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഒന്നിലാണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ അല്ല അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരൊന്നും നോക്കി പഠിച്ചതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്താണ് ചലിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം ക്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ക്രമമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ക്രമത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ നിങ്ങളിത് കാണിക്കണം ഇപ്പോഴല്ല നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കാണിക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ജീവനില്ല അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ അല്ലേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്തുണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ആരും ആഹാരം കഴിക്കും സസ്യങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കും നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആണോ ഏയ് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളാണോ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അതിന് മഴ കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളും ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ വീഴും അത് തന്നെ വളമായിട്ടങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവ എല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കും അതിൽ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് സസ്യങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ടോ കുറച്ച് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മരങ്ങൾ വള്ളിച്ചെടികൾ ചെറിയ ചെടികൾ ഒരു നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ളവ ജീവനില്ലാത്തവ ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകത ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിലെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കണം കാരണം അവർക്ക് പരിചിതമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവരെഴുതും അവർക്ക് അതേ അറിയാവൂ ഞാൻ ആ തുട ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അരളി ചെടി എന്നൊരു ചെടിയുടെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു നിറത്തിലുള്ളത് എഴുതി തന്നത് അതുപോലെ അവർക്കറിയാവുന്ന അവരെഴുതും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അധ്യാപകരെ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം എല്ലാ അധ്യാപകരും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കൂടുതൽ രസകരമായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം